Beleza? Duas perguntas que sempre vem muito pra mim são Quais são as minhas metas no jogo? E também quais são os meus pokémons favoritos? Como as duas estão meio interligadas pra mim Eu resolvi hoje fazer aqui um vídeo sobre isso Então começando falando sobre a minha meta número 1 um, Aquela meta que desde que lançou o jogo em 2016 até hoje É a minha meta principal no jogo Então a minha meta principal no jogo é ter um pokémon 100% de cada Talado, a sua milhazinha bonitinha E um dia ter Todos, todos, todos. Como assim, Caio? Por exemplo, vocês estão vendo aí na tela. Ali, ó, tenho um Bubassauro talado, 100%. Tem aí o Ivysauro também, 100% no talo. O Venossauro. Aí o Charmander, o Charizard. Eu não tenho Charmeleon, né? Tem Squirtle, o Artodo, o Blastoise e por aí vai. Um dia eu quero ter todos 100% no talo. Essa sempre foi a minha principal meta. Inclusive, eu fui talando na ordem alguns ali, pulou alguns que eu não tenho. Mas olha aí, eu tenho o Ido, Kakuna, Bedrill... Eu também tenho o PJ, Pidgeotto e Pidgeotti, tenho o Ratatá, tenho o Raticate. Eu fui talando ali até um certo ponto, agora acabou a Stardust, né? Tem que correr atrás e farmar mais aí. Então essa sempre foi a minha principal meta no jogo, continua sendo a minha principal meta no jogo. E tem gente que não gosta muito, né? Fala assim, ah... 100% é porcaria, não tem diferença pra outro ver, ah, isso aí é querer mostrar, mas eu realmente nunca falei que, ah, é muito melhor em relação a outras IVs, eu nunca quis ficar mostrando, é uma questão de coleção, eu sempre falei isso, sempre, eu sou um colecionador, então pra mim é questão de coleção, afinal hoje em dia o Pokémon GO é um evento atrás do outro, mas em 2016 e 2017 não tinha nada, então se você não colocasse uma meta difícil pra você, você parava de jogar. Então tá aí a minha a meta número 1 um no jogo, que sempre foi e continua sendo. Talar todos os Pokémon 100% e deixar lá bonitinho todas as famílias. Vai ser muito difícil em relação a lendários, míticos e regionais. Aí... Isso aí, tomara que um dia facilite um pouco, porque senão vai ser complicado. E também, obviamente, vai ser difícil outras formas, né? Por exemplo, no caso do Charizard, eu tenho o normal e o Shine, mas todos os outros Shines eu não tenho. Então, Shine também vai ser difícil e outras formas que forem lançar também vai ser muito difícil. Inclusive os Pichus e Pikachus festivos aí, né? E ainda mais Shine. A segunda meta que eu tenho no jogo é ter pokémons fortes para raids em relação a times. Por exemplo, assim, se a gente for fazer uma raid de Absol, de time, Tiranitar, de Houndoom, por exemplo, que são pokémons de Dark, a gente precisa ter ali, não, não que precisa ter, mas seria bom ter, né, pra questão de poder fazer um duo, fazer um solo em certas raids, até mesmo lendário, né, fazer um duo, talvez um trio, algum que seja um pouco mais difícil, seria legal ter bastante Machamp, então, por exemplo, essa é uma meta que eu aderi por causa do canal, eu não tinha essa meta, como eu tinha essa meta só de ter a família sem, por exemplo, eu peguei já na vida uns 10 Machop 100%. Só que eu deixei o Machop, o Machop e o Machamp e jogava os outros fora pra não encher muito a bag. Hoje em dia eu mudei esse pensamento. Por causa do canal, eu quero ter um time talado. Então, por exemplo, eu quero ter hoje 6, 9, talvez 12 Machamp, Machamps, né? É 100% talado, eu quero isso. E justamente porque são pokémons que aparecem com frequência, eu não vou estar tá lá 9 8, essas coisas, eu vou estar tá lá os, os 100%. Então é uma meta que eu aderi por causa do canal, mas infelizmente já perdi muito por ter jogado eles fora. Então nessa meta se enquadram Machamps, Tiranitar... Tiranitar eu nunca tive mais mesmo, isso eu tenho que conseguir. Gengar é outro, né, que eu também quero ter times ali, né? Rose Rage por ser o melhor de planta e por aí vai. Então assim, essa é a minha segunda meta no jogo hoje, por causa do canal. Ter ali vários talados do mesmo, né? Que sejam o melhor daquele tipo Pra gente poder solar algumas raids, fazer duo de algumas outras E por aí vai E a terceira meta que eu tenho no jogo Que na verdade já é um complemento da primeira, né? Eu tenho pokémons preferidos, pessoal Eu tenho um... Gosto de alguns pokémons ali mais do que todos os outros Não são poucos, são vários pokémons que eu considero meus preferidos E eu vou comentar sobre esse aqui agora com vocês E a minha meta pra ele é... Esse sim, eu sei que vai ser muito difícil Como eu disse na primeira meta Vai ser muito difícil ter todos Shine 100%, todas as formas 100%, isso vai ser complicado. Mas esses pokémons aqui que eu considero meus favoritos, eles eu quero ter todas as formas deles 100% no talo o quanto antes possível. Por exemplo, meu pokémon favorito é o Mewtwo e o Charizard. Eu considero os dois meu primeiro lugar ali, porque eu gosto dos dois igual, né? Eu gosto pra caramba dos dois, eu amo mesmo Charizard e Mewtwo. Então, no caso aqui, vocês estão vendo aí, é, até agora lançou o Charizard normal e o Shine, eu tenho os dois 100% no talo. E o Mewtwo até agora lançou o normal 
e o Mewtwo Armor eu também tenho os dois 100% no tal, tá? Eles ainda vão ter Mega Evolução, o Mewtwo ainda vai ter Shine, eles vão ter Shadow aí nos próximos dias, né? Vai ter outras formas deles. E aí a gente vai buscar o quanto antes conseguir essa meta aí. Mas por enquanto, entre aspas, né? Meta cumprida para eles dois do que já lançou. Meu segundo Pokémon preferido é o Darkrai. E ele vai lançar, a gente não sabe quando, né? Mas quando lançar também vamos correr atrás e ter um 100, a não ser que seja... Por exemplo, a missão especial, né, por ele ser mítico, que só vem um, aí não tem o que fazer, né, tem que contar com a sorte mesmo. Meu terceiro Pokémon favorito é um Haunter, isso mesmo, né, às vezes vocês vão falar assim, mas Caio, bom no jogo é o Gengar, mas como eu sempre disse, eu sou mais colecionador, eu não ligo tanto pra metagame do jogo e tal, assim, eu gosto, é, eu vou mais assim pelo que eu gosto do que pelo que vai ser importante no jogo, até mesmo porque... Eu não vejo tanta importância assim ainda hoje no jogo. Tanto raid como PVP é uma coisa que você consegue fazer de qualquer jeito. Então você não precisa se empenhar tanto pra ter tudo ali certinho. Então o Haunter é meu terceiro Pokémon favorito. Sempre gostei demais dele, muito mesmo. Eu tenho um 100%, tá ali, né? A famíliazinha ali. Inclusive eu tenho dois Gengar talado porque eu quero ter times de Gengar pra, pra as raids, né? Pra tentar solo, duo e tal. E o Haunter tá ali, não vou mexer, não mexo na família. Mas não tenho o Shine dele e muito menos um Shine 100%, né? Uma meta aí também difícil, infelizmente. Outro que eu gosto muito também é o Zapdos. O Zapdos eu consegui o 100%, consegui um Shine, mas esse Shine não foi 100, né? Também lendário Shine 100% também é uma meta muito difícil aí. Quem sabe em troca sortuda a gente consegue um dia. Houndoom também é um Pokémon que eu sempre gostei, desde o desenho, sempre gostei muito dele. Tenho 100%. Ah, tem o Shine, que eu consegui ali um CP baixo, mas ele vê bem ruim também. Como eu disse, né, todos esses... Shine 100% é uma meta muito difícil. E o Zekron, que é um lendário, se eu não tô enganado, da quinta geração, porque é o seguinte, eu vou ser sincero, da quinta geração pra frente eu não conheço nada, pessoal, nada mesmo. Eu vou ter que aprender muito, vou ter que estudar muito sobre essas gerações, porque eu não conheço nada mesmo. E o um que eu conheço é o Zekron, sempre gostei muito dele também, tinha... A carta, né? Tinha em, jogo, em outros jogos, né? Que o pouco que eu conheço, assim, da, da quinta geração pra frente foi de outros jogos, né? Que capturou alguns pokémons e tal, mas não, não se ligava muito em status, essas coisas. Então o Zekron também eu sempre gostei muito. Ele também vai ser um aí que a gente vai correr bastante atrás. E agora, pessoal, eu vou falar outros pokémons que eu considero meus preferidos, tá? Não são assim, nossa, meu preferidão igual meu tio Charizard. Mas todos eles, eu tenho um carinho muito grande por eles. Tenho uma, eu gosto dele assim, um carinho enorme. E eles eu também tenho essa meta igual do meu tio Charizard. Ter as formas deles 100% taladas. Porque realmente eu gosto muito deles mesmo. Não tô falando em ordem de qual eu gosto mais pra qual eu gosto menos, tá? Eu separei o nome deles ali só pra gente comentar rapidão, porque a meta pra eles é a mesma desses daí. Então são eles o Noctal, sempre gostei muito do Noctal, até agora só tem ele normal, né? Já conseguiu 100%, então por enquanto a meta cumprida. Torcer aí pras próximas formas a gente conseguir também. O Muck eu consegui um 100%, mas não tenho Shine, muito menos 100% Shine, né? Hitmonlee, Hitmonchan também gosto muito dos dois, não consegui 100% até hoje, infelizmente. O Scyther, eu sempre gostei do Scyther, mas agora por causa do Pokémon GO eu tô gostando bastante do Caesar também. Então não... vamos deixar os dois ali, tá? Mas o, o Caesar eu consegui um 100%, o Scyther ainda não pra fechar a família, mas nenhum dos dois consegui Shine até hoje, infelizmente. Ah, e vale lembrar que todos esses que eu tô falando, inclusive, Estão talados, tá? Desde o Doc e tal, todos aí. Totodai eu sempre gostei bastante também por causa do desenho, tá? N não sou muito chegado nas evoluções dele, não. Sempre gostei mais aí do Totodaio. Tem um 100%, tem o Shine, mas não sei. Heracross também, eu gostava muito por causa do Heracross do Oeste, do desenho também. Sempre achei muito legal. Tem um 100% aí, beleza? Absol é um que eu sempre gostei por causa dos jogos. Eu jogava muito aquele Pokémon Vortex. E eu tinha muito carinho ali pelo meu Absol, tá? Absol, infelizmente, não tem 100% e nem Shine até hoje. Blaziken também passei a gostar muito dele por conta daquela batalha do, do Ash contra... Não lembro quem que tinha o Blaziken. Que foi a melhor batalha que eu vi na minha vida. Não, a segunda, vai. A primeira foi Charizard Blastoise, né? A segunda melhor batalha que eu vi na minha vida foi aquele Charizard contra o Blaziken. Foi muito legal e eu gostei muito do Blaziken a partir dali. Tenho 100%, tenho Shine, como sempre. 
falta o Shine 100. Outro que eu também gosto muito é o Miss Majos. Também tem 100% falta o Shine bom aí, né? O Gliscord eu também sempre gostei por causa do desenho. Também tem o 100%, não tem Shine dele ainda. E o Lucario foi que eu me simpatizei. Nunca cheguei a assistir ele ou ter ele em outros jogos, tá? Eu gostei da aparência ali, ficou ali como um que eu gostei bastante também. Não tem 100%. E o último, o Mr. Mime. Só que o Mr. Mime eu tô ferrado. Por quê? Não tem aqui no Brasil, tá? Quando... Teve aquele evento que a gente chocava ele em ovos, eu choquei poucos e não vieram de ver bom, então eu não tenho 100%. Mesmo quando lançar a Shine vai ser difícil de ter. A minha única esperança é trocas. Mas é isso, pessoal. Essas são as minhas metas e os meus pokémons favoritos no jogo. E a gente respeita a meta de todo mundo, né? Cada um joga de um jeito, cada um tem um objetivo, cada um pensa de uma forma. Todos estão certos, porque o importante é você gostar do que você está fazendo. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua meta. E só para fechar o vídeo aqui, vocês já devem saber, já devem ter visto, né? Mas só para completar aqui, caso alguém ainda não saiba, agora tá muito mais fácil de ver o IV do Pokémon, tá? Você que atualizou o jogo já. Essas barrinhas aí é a nova forma de avaliação dentro do jogo, então não precisa mais de calculador externo. Para você saber se o Pokémon é 100%, basta as três barrinhas estar no talo ali, fica vermelho, é um Pokémon 100%. Se alguma delas tiver com um pouquinho menos, é um 9,8. Se duas delas tiver com um pouquinho menos, é um 9,6. Ou uma só, né? Um pouco a menos ali. De qualquer forma, você usa as calculadoras para saber a, a porcentagem exata. Mas só por isso, já dá para ter uma baita ideia. Foi uma, uma ferramenta muito boa aí que a Niantic fez, tá? De parabéns. Então, todo aquele negócio de frases agora esquece. Não tem mais. Agora é uma nova avaliação de V. Mas uma coisa muito boa também é que agora você coloca para avaliar ali e vai passando para o lado, ele já vai dando ali o IV de todos. Então facilitou muito para dia da comunidade, quando a gente pega 500 pokémons ali e quer ver rapidão se tem algum bom, tá mais simples aí para jogar o resto fora. E outra coisa é a nova pesquisa também. Se você colocar ali 4 asterisco, né, que é 4 estrelas, vai aparecer todos os seus pokémons 100% ali, tá? E o número 3, 2, 1 e 0 tá aqui para você ver a porcentagem ali de quanto que aparece para cada um. Isso também foi uma mecânica excelente aí que eles colocaram. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Vamos esperar agora lançar a equipe Rocket. Tem muita coisa para sair nesses próximos dias. Vai sair a equipe Rocket. Tá para chegar mais ou menos perto de Hirashi. A gente tá no aguardo aí para fazer o vídeo e correr, correr, pegar sempre aí, tentar pegar os melhores. Pokémon Shadow tá muito perto de sair, vamos aguardar, beleza? Valeu mesmo, um forte abraço e até mais!